Saludos amigos, bienvenidos al canal de colecciones, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Seguimos con la colección de TC, Turismo Carretera, que esta colección eh, sale, después eh, se reedita y así hay un relanzamiento de eh, relanzamientos. Bueno, en este caso conseguí el Torino Liebre MK3 de Gastón Perkins del año 1969. Bueno, en especial en este caso me salió 1100 pesos. Ahora sé que aumentaron todos, están 1600 creo. Eh, pero algunos, bueno, son, eh, como dije en el anterior video, ediciones remanentes que van quedándole al kiosquero y en algunos casos te los dejan a un precio más bajo y otros te los este, eh, actualizan los precios, o sea que los cobran al precio actual de los que están saliendo ahora. Así que siempre está esa posibilidad de conseguir algunos este, eh, vehículos perdidos que no se han podido conseguir en su momento. Bueno, esta es la revista con el cartoncito. Tiene bastante ajeado. Después lo vamos a ver. Vamos a ver entonces lo que nos interesa. Bueno, esto sí, este, no sé ni qué número fue porque tiene tantas etiquetas atrás. Este, así que a ver si veo acá un número. Bueno, el 12, este fue el 12, en algún momento fue, en un lanzamiento fue el número 12. Una muy linda este, miniatura, como verán. Eh, vamos a pasarle eh, quita esmalte. Así eh, le sacamos el cartoncito más fácil. Eh, ah, otra vez con el brochecito que viene acá, molesto. Eh, bueno. Entonces este bueno, este se fue el 2 en un momento y ahora no sé eh, cómo va con el, el relanzamiento. Eh, si se puede sacar más fácil con eso. Ahí está, ¿no? Bueno, vamos a ver más. Este, pondría pausa para que no perder el tiempo en esto, pero eh, no, bueno, ya que está. Ya estamos, ya estamos. No se quiere. Eh, a ver, abrir esto. Bueno, vamos por acá. Ahí está. Costó un poco, eh. Costó un poco este. Eh, a ver, ¿cómo se ve ahí? Ahí está. Bueno, si ustedes lo están viendo, vamos a sacar los plastiquitos que trae. Y lo vemos. Bueno, por fin salió. Ahí está. Ah, oh, mira que le costó. Bueno. Entonces es el Torino Lier MK3 Gastón Perkin 1969, muy muy bueno, muy bueno, quería tener este, eh, la verdad eh, no podía faltar a mi colección, Instrumental Jagger STP, eso de Milo, eh. muy lindo, Donati Hermano, Concesionario, Ica Renault, le dice ahí, Moto Chilera, muy muy buena, muy, este, después voy a comparar con el... Este el Torino Liebre que era que tenía de Rubén Luis Di Palma. ¿eh? Bueno, vamos a ver entonces el frente. Miren el frente. Muy bueno, la verdad. Eh, creo que había en unos comentarios que me habían hecho. Eh, al principio no, no le tenía. No la seguía mucho esta colección. Pero me está gustando bastante. ¿eh? Me está gustando bastante. Muy buena eh, los detalles. Ay, ahí siempre con el zoom. Eh, muy buenos los detalles que tienen, eh. Bueno, vamos a ver si puedo andar un poco más. Ahí está, y ver mejor. Ahí los detalles, muy bueno, bien, bueno, eh. Tras neumático ahí, muy, muy lindo. Después vemos la eh, revista con la, las características. Vamos a, a darlo vuelta con este mismo zoom que tengo acá. Aprovechar ese zoom, si me da, este, permite. Eh, no, no me lo permitió. Ahí está, bueno. Qué bueno está, eh. Lindo, linda miniatura, lindo vehículo de esta colección eh, de TC. Eh, me quedan un par más todavía para mostrar en el canal. Vamos subiendo. Eh, si puedo eh, después de grabar otro hoy, lo hago. Uy, qué bueno que se ve esa parte de atrás. No, muy bueno. Eh, muy bueno. A ver si puedo hacer un zoom ahí. 
No, excelente, se ve el interior ahí, ¿no? Muy lindo, sí. Ese detalle ahí, la ventana ahí, qué bueno está, ¿eh? Qué bueno está. Champion, Thompson Ramco. Y si puedo ir abajo, yo no los quito de la base. Este, bueno, porque no tengo el atornillador ese que, que triangular. Si no, sí lo sacaba, pero bueno. De, de, no, de no ir a comprarlo a una fetería, tengo que ir. Pero bueno, a la próxima. Eh, listo, vamos a verlo cómo se ve desde. Ah, vamos a checar ahí. Ahí está. Ahí está. De arriba ahí. Muy buena. Distinto, ¿no? Se ve distinto a lo que, que generalmente son los autos de TC. Bueno, el Torino eh, Liebre. Eh, ya que está, vamos a comprarlo. Bueno, vamos a ver. Lo sí, lo voy a comparar con el anterior. Entonces, que era que yo tenía el Torino Liebre. En este caso, era el de Rubén Luis de Palma del año 1971. ¿eh? <coughs> bueno, son Torino Liebre. ¿eh? Los dos Torino Liebre. Eh, ahí se ve la trompa en detalle. Es casi parecido. ¿no? Pero bueno. Atrás es otra cosa, ¿eh? Bueno, vamos a ver entonces la revista, amigos. En eh, cuestión. Y Gastón Perkins, ¿cómo se ve? Ahí. Vamos ahí, ahí está. Bueno, Gastón Perkins, ahí está. Eh, a fondo durante una competencia de la temporada de 1969, el intrépido gaucho de la elegancia europea. ¿Qué más tenemos acá? Fotos entonces de la, este momento de la época. En Chivilcoy, Gastón Pequi se encontró el camino, el camino, perdón, camino allanado para resolver el certamen en su favor. Eh, acá tenemos el patagónico compromiso de Allen en 1970, ya con el número 1 en su torino. Y esta foto, eh, póster, ¿no? Para pegar este, en, en la habitación. En Capilla del Monte, donde un error se pagaba caro, Perkins marcaba el camino. Bueno, qué linda foto esta, ¿eh? qué linda foto. Muy bien, igual tal cual lo que es el auto, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Pero qué lindo, cada vez me gusta más, ¿eh? Lo estoy viendo, cada vez me gusta más, un auto, parece un auto eh, del futuro. Bueno, ah, eh, como dije, no dije, pero esto es metal, ¿eh? Metal y bueno, la escala 1.43. Muy bueno, está, ahora lo estoy viendo así, tocando los otra cosa. Me encanta, me encanta este tipo de miniaturas, ya lo dije siempre. Bueno, Gastón Perkins eh, de Alta Alcurnia dice, aprovechó sus recursos para hacerse un lugar de privilegio en el automovilismo, campeón de TC en 1969, integró la misión argentina en Newburgin y corrió en Londres, en la de Londres, México, en el año 1968. Él nació el 15 de abril de 1928 en Buenos Aires. ¿eh? Bueno, y otro, otra foto de, de ese momento, la verdad un auto eh, futurístico para el, para el momento, ¿no? Y la verdad que uno lo ve, está muy lindo muy, y muy bien realizada la miniatura. Bueno amigos, eso es todo por ahora, nos veremos en un próximo eh, video, saludos para todos. ¿eh?